Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex und ich habe mir jetzt die Quests durchgeschaut. Ähm, Moment, gehen wir nochmal hin. Ich habe mich jetzt entschieden dafür, dass ich erstmal das Rainer Feld her weitermache und zwar wie ich mir gedacht habe, ich soll mit der Nasty, der Schwester des Dukes, reden. Schauen wir mal. Vielleicht ist ja die äh, normaler. Nein, ich glaube es nicht, aber... Man kann ja mal hoffen. Okay. Du hast 30 Sekunden. Mm. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, <lacht> komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich habe von dir gehört, du bist Nasty, die Schwester des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen, ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? Nein. 10 Sekunden. <lacht> ähm... Man sagt, du bist gut. So, so. Sagt man das? Hm, okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. <lacht> weißt du das? Ach ja? Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau. Aber wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich, du überlebst nicht mal einen anständigen Sandsturm. Hast du eine Ahnung. Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Hm. Na dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug. Dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. Ähm... Warum nicht? Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Also Aha. werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Die Kleriker planen eine große Offensive gegen die Alps. Erstmal machen wir, was ich sage, klar? Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später noch mal auf die Nerven gehen. Na gut, probieren wir es gleich. Stell mir deine Prüfung. Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Mhm. Ähm. So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Aha. Axt. Den haben wir und den haben wir. Können wir noch nicht nehmen, der Bild und stärker. Ähm... Die brauchen wir auf dem Quickslot. Die haben wir auf dem Quickslot. Ähm. Nehmen wir mal drei.
nehme 8. Das macht jetzt nicht wirklich Eindruck auf die. Und bei Martine Mann. Zufrieden? Zufrieden? Hm, naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Ich überlege mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen, vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Mhm. Goldader. Ist okay. Was ist eigentlich da unten? Oh, cool. Elex-Trank sollten wir auch wieder mal schauen. Sind die diversen Speere und alles? Ich möchte daher und zwar nicht zu Stims. Mhm. Missionsgegenstand, okay. Das heißt, Elex-Trank müsste eigentlich hier sein. Ein Lernpunkt, sehr gut. Mehr Elix trinke haben wir gerade nicht. Okay. Hm, da hängt noch etwas dran. Ein Hammer, okay. Wo ist eigentlich der Ray mittlerweile? Nimmer. Nein, die Reisetasche ist ja leer. Zigarette. Schnaps. Schnaps, Geschoss. 
Opa. Uhum. War irgendeine Fabrik früher. Eine Raffinerie von irgendwas? Auch möglich. Aber geh, so wie kann das gar nicht dann haben. Da waren wir schon drin. Ähm, da geht's raus. Alte Münze ist immer gut. Da haben wir uns auch noch nicht umgeschaut. Mhm. Und da überall Sessel rumstehen, finde ich interessant. So, schauen wir einfach mal da rein. So. Mhm. Lass mal das kurz aufladen. Schaut aus wie kaputte Städte. Aha. So. Oh, okay. War zu früh. Aber da drin ist wieder Gift, gell? Ja. Sich das lohnt, weiß ich nicht. Geh mal raus da. Elixithaufen.
Ding da drüben stört mich ein bisschen. Das sieht aus wie eine Art Ladestation. Irgendjemand hat hier etwas gebaut. Er konnte seine Arbeit aber scheinbar nicht vollenden. Mhm. Und was? Es wäre ja voll interessant zu wissen, was? Dem können wir aber leider noch nichts anfangen. Aber gut, das können wir uns mal merken, dass das da ist. In der alten Kuppelstadt. Und bei. Hm. Oh. Ja, man dachte, die ganze Stadt ist jetzt so leicht. <lacht> Das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, wir machen es uns aber jetzt insofern einfacher. Und wir springen mal hierher. So, wo könnte jetzt der Ray sein? Ja. Hm. Wer sitzt da? Das ist nur ein normaler Ort, okay. Gut, mit der Schwester Besser haben wir einen geredet. Guten als einen guten Witz. Echt? Weiß ja nicht. So, am Lagerfeuer, was kann man alles machen? <lacht> Irgendwer meinte, Asselfleisch klingt nicht so lecker. Doch, doch, klingt voll lecker. Knochenmarkbrühe. Steakteller. Hm, klingt auch voll lecker. Hey, du! Du bist ja. doch neu hier. Ja. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Mhm. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch. Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Mhm. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Soll ich dem Feigling helfen? Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen. Aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir. 
Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Hm. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber... Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ran schaffe, schlägt sie mich zusammen. Tja. Warum lässt du dich von ihr zusammenschlagen? Wenn ich ihr die Stirn biete, endet das Böse für mich. Ich habe ihr genau einmal gesagt, sie soll ihre Klappe halten. Als nächstes habe ich mich bei Doc auf der Pritsche wiedergefunden, vollgepumpt mit allerlei Mist, damit ich meine Beine wieder fühlen kann. Eine ganze Woche lang konnte ich nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, handelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Vor dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, nie Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Hm. Deine Frau bedeutet dir also nichts. Ich sag dir jetzt mal was. Früher, <lacht> ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Vor kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. In Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Okay. Tipp von Verwehen mir. Kann. Nicht jedes Paar Brüste lohnt sich. <lacht> hm. Ja, da hast du natürlich recht. Mhm. Hm. Das sieht zumindest keiner. Setzerbrot, okay. Na, und wenn schon? Die brauchst du doch sowieso nicht. Mhm. Gut, da ist der Rain, Jungs. Da sind zwar die Händler, aber nicht der Ray. Und da draußen wird er auch nicht sein. Nein. Wo finden wir jetzt unseren Ray wieder? Sehen wir den irgendwo auf der Karte? Nein. Schauen wir mal. Schauen wir uns mal die Steckbriefe an. Also. Und da ist der Duras. Wir müssen einmal daher, weil der eine dort hat ja auch einen Steckbrief. Und zwar müsste der hier sein. 
Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? <lacht> Von seinem Steckbrief. Mhm. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Hm. Und wenn es so wäre? Ähm... Ich kaufe dir den Steckbrief ab und du vergisst die Sache. Ach ja. Nun, das wird aber nicht billig. Also 200 Splitter müssten es schon sein. Hm. Hier ist das Geld. Gib mir den Steckbrief. Mit Vergnügen. Hier hast du ihn. So. Und jetzt hörst du auf, nach Ray zu suchen. Wen? Ich sehe, wir verstehen uns. Wenn du das sagst. Okay. Du verschwindest jetzt besser. Ist gesünder für dich. Ja, ja, mach mal auch. So, damit hätten wir die Kleinigkeit jetzt erledigt. Das war ja das, was mir vorher schon aufgefallen ist. Also das da machen wir nicht. Okay. Mhm. In Ignadon haben wir halt auch noch einiges. Und wo haben wir die Gefährten? Das ist da. Die Elektrotechnik für Falk, die müssten wir jetzt auch fertig haben, oder? Ja, das heißt, wir gehen jetzt zum Falk und holen uns auch den. So, ich glaube, da müssen wir ein paar Mal hochkommen. Aber wenigstens lebt ja jetzt nichts mehr hier. So. Haben wir doch schon ausgewertet. Wieso liegt er noch da? Das ist genauso wie das hier. Hm. Müsste ich halt gerne. Da müsste er sein, genau. Ähm. Wegen der Elektroteile. Ja? Ich habe dieses hydraulische Gelenk gefunden. Bemerkenswert. Ein synthetisches Gelenk auf Titanbasis, das einen menschlichen Arm imitiert. Mhm. Wir gleichen den Maschinen mehr, als dass wir uns unterscheiden. Das habe ich schon immer gedacht. Nicht wahr? Die Maschinen und wir entwickeln uns beide in die gleiche Richtung. Unsere Motorik, Fähigkeiten und sogar unsere Ziele ähneln sich. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und eines Tages wird es eine Symbiose geben. Sag bloß. Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Nicht so interessant wie das Elex. Aha, einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Nun, ja. <lacht> Seltsam. Warum funktioniert das nicht? Weil du nicht so gut bist, wie du denkst? Hm, vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Hier ist eine hochleistungsfähige CPU. Wunderbar, dass uns diese Technik aus der alten Welt nicht verloren gegangen ist. Wusstest du, dass der Computer erst vor mehreren hundert Jahren von den ersten Menschen erfunden worden ist? Nein, das wusste ich nicht. Oh ja, und sie waren elektromechanisch und äußerst störanfällig. Woher kommt dein Interesse an der Technik? Ich finde den Ursprung der technischen Entwicklung seit jeher faszinierend. Das muss wohl daran liegen, dass die Kleriker einen besonderen Bezug zu den Maschinen haben. 
Wir bauen erstaunliche Kampfmaschinen und hervorragende Laserwaffen. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters. Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. So. Dann runter damit. Kalan, bewahre! So hatte ich das nicht gemeint. <lacht> Reinste Verschwendung eines solch seltenen Fundstücks. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Ich habe es bloß einmal unwissentlich zu mir genommen. Und um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. So. Du hast jetzt alle Elektroteile, die du wolltest. Ich stimme zu. Damit müssen wir uns auf den Weg machen, um sie abzugeben. Hier, das habe ich während der Reise gefunden. Du hast sicher eine sinnvolle Verwendung dafür. Sag, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir die Koordinaten. Lass uns deinen Auftrag beenden. Gut, cool. hier sind die Koordinaten. Je früher ich an meinem Bestimmungsort bin, desto besser. Random Access Mit. Memory. Komm. Ja. Na gut, ähm, dann schauen wir mal, wohin uns RAM bringt. Ram bringt uns... Ehrlich? Okay. Unglaublich! Bei diesem in Mitleidenschaft gezogenen Gebilde handelt es sich um einen Flakturm. Einen was? Ein Flakturm. Hochbunker, die sowohl Schutz- als auch Flugabwehrmaßnahmen bereitstellen sollten. Primitiv mhm. und im Nutzen fragwürdig. Aha. In dieser Gegend gibt es einen horrenden Missbrauch mit verschiedenen Substanzen. Besser, du lässt dir nichts injizieren. Hm. Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir runter, oder was? Na komm mit, Falk. Oh, sieh mal an, wer da ist. Meister? Falk, was für eine freudige Überraschung. Meine Aufgaben sind erledigt. Ich bin zurück. Hervorragend. Das ist die beste Neuigkeit seit langem. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Oder sagen wir besser an mir. Hier sind die Teile, die ich dir bringen sollte. Ich dachte, du bist im Auftrag eines Legats unterwegs. Das war ich doch. Oder nicht? Suche Daten. Was stimmt mit ihm nicht? Ist er nicht ein wunderbares Geschöpf? Er ist meine größte Erfindung. Die Krone der Schöpfung. Du hast ihn erschaffen? Natürlich. Er ist, oh, Falk mein ist eine Maschine. Und heute wird er vollendet. Dank oh. dir. Ach ja? Ich werde die Teile in ihn verbauen und ihn besser machen als je zuvor. Moment mal. W willst du damit sagen, er ist nur eine Maschine? Viel mehr als das. Er ist die größte Errungenschaft seit der Errichtung des ersten Konverters. Ich danke dir, dass du ihn zurückgebracht hast. Offenbar hat er dich als seinen Waffengefährten erwählt. Sehr interessant. So wie es aussieht, ist er bei dir in guten Händen. Er hat sich bei dir erstaunlich entwickelt. Und er wird täglich besser. Und deshalb wirst du ihn wieder mitnehmen. Er wird deine größte Waffe sein. Warte hier, bis ich mit meinen Arbeiten fertig bin. Okay. Falk, initialisiere. Was jetzt? Jetzt werdet ihr eine neue Evolutionsstufe einleiten. Pass gut auf ihn auf. Wie fühlst du dich? Alle meine Systeme laufen einwandfrei. Ich fühle mich... stark. Du wusstest nicht, dass du eine Maschine bist? Ich habe oft nach der Ursache meiner Erinnerungslücken gesucht. 
Und ich war mir darüber bewusst, dass Emotionen nicht mein Spezialgebiet sind. Aber ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich selbst kein Mensch bin. Okay. Vermutlich unterscheidest du dich nicht viel von einem Alp. Das ist unpräzise. Auf emotionaler Ebene magst du recht haben. Auf körperlicher Ebene wäre das noch zu prüfen. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren. Ich auch. Wie sieht's aus bei dir? Ich bin etwas verwirrt, aber das legt sich sicher bald wieder. Na gut. Ich bin sehr irritiert. Viele Dinge, die du machst, kann ich nur schwer nachvollziehen. Ich hoffe, das legt sich wieder, denn sonst werde ich dich verlassen müssen, um woanders meine Reise fortzusetzen. Ach ja, das legt sich wieder. So, damit haben wir den Falk einmal. Haben wir für dich schon. Wegen Falk. Ist er jetzt frei? Das war er doch schon immer. Du bist sein Schöpfer. Er ist zu dir zurückgekehrt. Ich habe ihn darauf programmiert, seine eigenen Verbesserungen zu besorgen. Und mhm. diese Aufgabe hat er gemeistert. Jetzt besteht seine Programmierung darin, sich weiter zu verbessern und sich seinen Weg zu suchen. Okay. Was ist seine Schwäche? Eine Notabschaltung hat er nicht, falls du das wissen wolltest. Er ist einfach perfekt. Ich bin sicher, dass er seine Bestimmung finden wird. Interessant. Das werde ich mir merken. So, so. Okay, also äh, von einem Mörder. Jetzt haben wir eine äh, Maschine mit. Okay, ja, wa warum nicht? Dann äh, würde ich sagen, ähm, ich schaue mir jetzt wieder meine Missionen durch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Baba und wir schauen mal, was wir mit Falk alles anstellen können. So, bis dann.